even though this is the first time I'm speaking in your midst. با اینکه دفعه اولی که من در میان شما عزیزان در واقع صحبت میکنم I feel very much at home. من خیلی احساس اینکه خونه خودم هستم. Like most of you, I'm a first generation immigrant. مثل خیلی از شما منم جزء اول اولین نسل مهاجر هستم به اینجا. I was born and brought up in Hong Kong. من در هنگ کنگ به دنیا آمدم بزرگ شدم. But I came here over 30 years ago. و پیش از 30 سال پیش به اینجا آمدم. And uh, yeah, I really enjoyed this place. و خیلی از اینجا خوشم اومد واقعا. And I really enjoyed the different ethnic groups uh, here in Toronto. و خیلی از اینکه گروه های زبانی مختلف از ملیت های مختلف در تورنتو هستن خیلی لذت میبرم. So once again, thank you for the privilege to be speaking in your midst. So how was your Christmas? Does it look something like this? This is the Magi. This is the three wise men. دیز اینا همون مجوسیا هستن که اینجا شما داری میبینید ایون دی هاد تو فالو دی فیزیکال دیستنسینگ رولز و میبینیم که حتی چجوری روس ها بعد از قوانین اجرا دنبال قوانین رو دنبال میکردند اند گت دی بادی تمپریچر چکت ات دی دور تو دی مینجر و اونجا بعد در واقع حرارت بدنشون رو قبل از اینکه وارد در واقع اون جایی که اسمش بود طویله حتی اونجا بعد بدن ترات بدنشون چک میشد What about new year ornaments یا شاید مثلا همچین چیزی شبیه این که برای سال نو در نظر میگیره همچین شمایلایی What is our hope for the year 2021 واقعا چه امیدی برای سال 2021 هستش؟ Perhaps this short clip will tell us something about it. شاید اون چیزی که الان می‌بینیم اینجا یه چیزی به ما بگه، یک اشاره‌ای کنه. So let's enjoy this short video. اجازه بدید یک ویدیو کوتاهی که هست ببینیم ببینیم چیزی به ما میگه. Happy New Year. Salano Mubarak. That sure is our hope. In the cheesy hashish ke umid e shamas. 2020 has been a long year. Uh, in sal 2020 vaqan sal tulani bud. If you have friends or relatives or brothers and sisters in Christ living on the West Coast, they will tell you how much they suffer during the summer because of the bush fire from the states. مثلا اگر شما دوستان و عزیزانی داشتین در قسمت ساحل غربی آمریکا اونجا به شما میگفتن که چقدر اونها زش کشیدن از آتش سوزیایی که در اون مناطق شده بود. There was a bad bush fire in Australia as well. و همینطور جنگ از سوزی هم بدی هم در استرالیا اتفاق افتاده بود. And people were into environmental concerns. They're saying that these bush fire happened because of our lack of concern for God's creation. و بعضیا که خیلی نگران همین مسائل محیط زیستی هستن گفتن این به خاطر اینه که ما زیاد توجهی به آفرینش خدا در دوروبر خودمون نداریم توجه نمی کنیم زیاد. And now we have a global plague that's, that's been let loose around the world. Because when something could have been done about it, nothing was done. 
و حالا بعد از اونم حالا میبینیم که مریضی واگیردار جهانی اتفاق افتاده که واقعا اون چیزی که باید انجام میشده تا حالا انجام نشده The truth was suppressed and now we've got a major havoc to, de- to deal with و میبینیم که واقعا حقیقت چقدر در اینجا کنار گذاشته شده و ما باید حالا چجوری در پای این مسئله کنار بیاییم massive economic fallout because of that و چقدر مسائل اقتصادی از بین رفته و فرو ریخته and then during the year uh, there were also lots of mobs and riots south of the borders in the United States و همینطور در طول سال چقدر دزدی و غارت در مرزهای جنوبی آمریکا اتفاق افتاد and it was all done in the name of anti-racism. و همه اینها به نام ضد در واقع نجات پرستی انجام شد. In France we saw a bad terrorist attack. و حتی در فرانسه ما می‌بینیم که در واقع حمله تروریستی خیلی بدی اتفاق افتاد. Trump finally conceded that he lost but we are seeing by far the most divided America that we have ever seen in our own lifetime. از اون ور می‌بینیم که ترامپ بالاخره شکست می‌خوره و در عین حال در بیشترین در واقع جدایی رو در طول تاریخ آمریکا می‌بینیم در الان شاهد هستیم در کل آمریکا. And last but not least, this is the place I grew up in. و بالاخره آخرین شاید این باشه که جا این جایی است که من در اونجا به دنیا اومدم. It used to be a place that offers sanction and haven for generations of refugees from different parts of the world. در واقع اینجا جایی بود که میتونست در واقع جایگاهی باشه برای تمام اونایی که میخواستن پناهنده بشن و آروم بگیرن جای خوبی داشته برای زندگی. But now this place is producing and exporting refugees of their own. ولی حالا به جایی رسیده که همین هنگ کنگ حالا خودش داره در واقع ریفیوژی ها رو از اونجا به جاهای دیگه میفسه. پناهنده ها رو. This is becoming a place that I can no longer recognize. داره به یه جایی میرسه این جایی که من قبلا بودم که دیگه نمیتونم تشخیص بدم. And I can feel for the very first time in my life what it feels like to lose your homeland. برای اولین بار دارم احساس میکنم که سرزمین مادری خودم رو دارم فراموش میکنم. 2020 has been a total write-off. و میبینیم که پس این سال 2020 واقعا سال بسیار وحشتناکی بود. And as it stands, we seem to be in a in a dark and slimy pit still. و واقعا از از یک نظر ما می‌بینیم در یک مرکزی از این خطرات قرار گرفتیم. Deep inside of us, there is a desperate cry for light, for freedom, and for hope. ولی یه جوری هم در بین در وجود اعماق وجودمون یک نیاز شدیدی برای نور و نجات هستش. Where is the light at the end of the tunnel? بالاخره این نور در, در انتهای تونل کجاست؟ Perhaps like me, there's a crushing sense of helplessness inside of you. شاید مثل من یک امیدش در واقع ناامیدی شکستی در وجود شما هست. You feel trapped and tyrannized. و شما فکر میکنید که دیگه در واقع حبس شدید و دیگه هیچ راهی ندارید. You feel squished, confined and constrained as if you were in a prison cell. انگار که در یک در یک زندانی در یک سلول یک زندانی اونجا شما رو له کردن زیر پا پای مال شدید کامل. And this is where we need to hear from those who were physically in shackles and chains, physically in prison cells. و اینجاست که ما میتونیم به یاد بیاریم واقعا اونهایی که به صورت فیزیکی الان تو زندان ها هستن اونهایی که به طور فیزیکی در قل و زنجیر و فشار و بدبختی و ستم هستن 
Let's hear from an unknown Jew who rode on the wall of the cellar that he was captain during the Second World War. بذارید از یک کسی که یهودی نبود ولی بعد بعد از اون در در واقع بعد از جنگ جهانی دوم صحبت هایی کرد که خیلی جالب هست که بشنویم. Here's what he wrote. He said, I believe in the sun even though it's not shining. اون اون گفتش که من به پسر ایمان دارم با اینکه واقعا به نظر نمیاد درخشان باشه. Sorry, my slides are not moving. I don't know why, but uh, we'll just go on. Um, yeah. Okay, I believe in the sun, even when it's not shining. And I believe in love, even when I don't feel it. و من اعتقاد دارم به عشق با اینکه احساسش نمی کنم و من اعتقاد دارم به خدا با اینکه او ساکت هست. I believe in God even when he's silent. من به خدا ایمان دارم حتی زمانی که او هنوز ساکت هست. Let's hear from Dietrich Bonhoeffer. A German theologian who was also in prison during the Second World War. While he was there, he wrote a prayer. I'll be reading parts of that prayer to you. If you like, um, you want, you know, you can close your eyes and listen to that prayer. اگه دوست دارید میتونید چشاتون رو ببندی لحظاتی و وقتی که من دارم دعا رو انجام میدم. Here's what he said. این چیزی است که او گفتش. In me there is darkness. در من تاریکی است. But with you there is light. اما در تو نور بود. I'm lonely. من تنها but you do not leave me ولی تو منو به خودم وا نمیگذاری I'm feeble in heart من خیلی ضعیفم but you there is help اما با تو یاری و کمک هست I'm restless من بدون هیچ قوتی و یاری نیستم but with you there is peace اما با تو صلح هست in me there is bitterness that وجود من تلخیه but with you there is patience اما با تو بردباری است i do not understand your ways من راههای تو رو نمیفهمم but you know the way for me اما تو راه منو میدونی در من you have granted me many blessings تو به من خیلی برکت ها بخشیدی now let me also accept what is hard from your hand بذار اون چیزی که از دست تو به من میرسه بپذیرم you will lay on me no more than I can bear تو بر روی من اون دست تو بذار که بیشتر از اینم نمیتونم تحمل کنم you make all things work together for the good of your children تو برای فرزندان خودت همه چیز رو به خیریت برای اونها به کار میبری you can open up your eyes again if you want الان میتونی چشای خودتون رو باز کنی اگه دوست دارید. But did you hear that prayer? این دعا رو شنیدید؟ I mean these people they were captured they were silenced and oppressed even worse than we are. میدونی این آدما که دارم صحبت میکنم اینها حبس شده بودن تو شکنجه بودن خیلی بدتر از این وضعیتی که الان ما داریم. Like us they were trapped in darkness and despair. و اونها مثل ما اما یه تله افتاده بودن، حبس شده بودن و در نیاز و بدبختی بودن. But what made their prayers so different? اما اینجا این چرا اینقدر دعاشون متفاوت هست؟ Because they know. برای اینکه میدونند that darkness has, oh, has no power over light. برای اینکه میدونن اون تاریکی هیچ قدرتی بر نور نداره. 
When the lights are turned on, the darkness will disappear immediately. But the nur be darakhshe tariki bela fasale mahv mishe. There is no struggle, there is no contest. Light wins every single time. Dige na sakhti hast na badbakhti hast har vaqt ke nur mitabe. During this new year time, dar in ayam sal jadid when the world is as dark and chaotic as it is ham tor ki mibinim dunya dar shurish o badbakhti o ina hast we need to be reminded of that ma bad bi yad biyarim un chizi ke una gofte budand john 1:5 says the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it dar yohanna bab 1 aye 5 mikhunim ke و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی بر او غلبه ننموده است. Also chapter 1 verse 5 also John but in 1 John it says God is light and in him is no darkness at all. و در رساله اول یوحنا باب 5 قسمت دومش قسمت این آیه می که خدا نور است و در او هیچ تاریکی اصلا هرگز نیست. As we come to a new year, we need to be reminded of that. وقتی که ما داریم در این سال جدید وارد میشیم، باید این آیات رو به یاد بیاریم. But why is the world as dark and chaotic as it is? ولی چرا واقعا دنیا اینطوری به اینقدر به هم خورده و در شلوغ پلوغ شده؟ Let me show you why. We'll go back to Genesis chapter 3. And in verse 1, it says, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, Did God really say that you must not eat from any tree in the garden? می خونیم که در واقع اونجا صحبت میشه که و اون مار از همامی حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید شما میبینید که اینجا این مار چه تلاشی داره میکنه Did God really say? آیا خدا واقعا گفته؟ Well, he's trying to arouse suspicion in the heart of this woman. می‌بینیم چطوری داره سوء ظن رو در قلب این زن ایجاد می‌کنه مار. And then he said, you must not eat from any tree in the garden. Like this god is so unreasonable. What are you going to do? Starve to death? و حالا می‌خوایم بمیرید و نبات نباتیش کنیم از این میوه رو بخوریم بعد بذاری اجازه بدی که بمیرید. And in verse 2, the woman seems to be quite smart at this point. She said to the serpent, no, no, we may eat from the trees in the garden. Verse 3, but God did say, you must not eat tree from the tree that's, that is in the middle of the garden. اما خدا گفتش که شما نبا از میوه‌ای که در میان باغ هست بخورید فقط. Well, she sounds quite smart at this point, eh? به نظر میاد تا اینجا خیلی این زن باهوش است. She correct, correctly spotted something wrong in what the serpent said. یه جورایی داره تحسین میکنه اون چی که قبلا مار گفته بود. No, no, God didn't say that we cannot eat from any tree in the garden. It's just this one tree that we are not supposed to take the fruit and eat from. نه 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 اینطوری نیست که ما از هیچ میوه باغ فقط خدا با ما گفته از یک میوه که در وسط باغ هست نخورید. But then wait. Later on in verse 3, she said. ولی صبر کنید صبر کنید. بعداً در همین آیه بعد از تو آیه 3 اون زن میگوید and you must not touch it or you will die و گفتش که حتی نباید لمسش بکنی وگرنه خواهید مرد go back to genesis 1 and 2 
اگر ما برگردیم به پیدایش یک و دو Has God ever said, do not touch it? آیا خدا واقعا گفته بود که لمس نکنید؟ No, God never said that. نه خدا اینه نگفت بود هرگز And so now this woman's suspicion has been raised. پس می‌بینیم یه جوری حالا این سوء زن زن درش ایجاد شده. Like like the serpent, she was also making God sound unreasonable. و مثل مثل مار این زن هم داره خدا رو یه جوری بی منطق نشون میده. Well, the serpent knew that he's having his way. پس می‌بینیم که مار راه خودش رو خیلی خوب می‌دونه چی کار داره می‌کنه. The woman has fallen in for his trap. و می‌بینیم که چطور این زن در تله این مار می‌افته. He knew it. اون مار می‌دونستش. And so he said. برای همین گفتش You will not surely die. به طور حت نخواهید مرد. And then about as un in verse 5 5 the serpent went on to say for god knows that when you eat of it your eyes will be opened and you'll be like god knowing good and evil ادامه میده و میگه خدا میدونه زمانی که از میوه اون بخوری چشمان شما باز خواهد شد و مانند خدا خوب و بد رو خواهید شناخت this god is so unreasonable آه میگه نه این خدای شما خیلی بی منطقه. He's got a hidden agenda. یک یک چیزی رو از شماها داره پنهان میکنه. He's keeping the best from you. داره بهترین چیز رو از شما پنهان میکنه. Don't listen to him. آه به اون گوش نکنید. In the verse six, the woman said. در آیه شش اون زن این توی گفت. What, what she did. Okay. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. وقتی اون زن دید که میوه اون درخ هم نیکوس برای خوردن هم خیلی در واقع دلپذیر هست برای نگاه کردن هم خیلی در واقع دانش افساس گرفت و خورد. She decided to ignore God. و تصمیم گرفت که از خدا رو کنار بگذره. She decided to rebel against him. و تصمیم گرفت که بر علیه خدا اسیان کرد. She decided to rebel کنه. against him. Yeah. و بر علیه خدا اسیان کرد. She decided to go for what she likes in her own way. و او زن تصمیم گرفت اون چیزی که دلش میخواد راه خودش رو انجام بده. But did God want Adam and Eve to know good and evil? آیا واقعا خدا میخواستش که آدم و هوا بد و خوب رو بدونن؟ Of course he did. بله اون میخواست. But he wanted them to seek that knowledge in his way. اما میخواست و حتما این رو میخواست اما میخواست که در, در امتداد راهش در زمان خودش این رو بعدا بفهمن. And not outside of his way, outside of his will. نه خارج از راه خدا و نه خارج از تصمیم و اراده خدا. But Eve has decided to go outside of his way, outside of his will, to look for what she wants in her own way, her own will. اما هوا خواستش که بر راه خودش و اون چیزی که دلش میخواست اون رو انجام بده. And that's called sin. و این گناه نامیده میشه. Rebellion against God. Osian dar maqabel Khoda. Doing things our way. Az rah chizha ro at rah khodumun anjam bedim. Instead of God's way. Be jay ke az az rah Khoda anjam bedim. Then she gave some of the fruit to her husband who was with her and he ate it. Abad u un hawa مقدار از اون میوه رو گرفت و به شوهر دا خود داد و او شوهرش هم نیز خورد. Oh, this poor hurt husband. He was just duped into doing it. و اون شوهر بدبخ که بالاخره اون چیزی که بعد انجام میداد خب انجام داد دیگه. But think about it. اما فکر کنید یه خورده. What's he not there when God said, do not eat from the, from the fruit of that tree? 
آیا اینا اونجا نبودن زمانی که خدا بهشون گفت به این زن و شوهر آدم و هوا که از میوه این درخته که وسط باخ هست نخورید He was as much there as Eve was دوتای اینها هم هم آدم هم هوا به هم یک اندازه اونجا بودند Why did he take the fruit from his wife without even protesting? چرا این مرد که آزش آدم باشه بدونی که اعتراضی بکنی میبر از زن گرفت و خورد He was by no means innocent شاید به یه جورایی فقط بهش میشیم یه جورایی بیگناهه He wanted to do exactly what his wife wanted to do which is to go for what he wanted in his own way, in his own will Who cares about God? اون فقط خواستش که زن خودش رو راضی بکنه در واقع هر چی که اون بهش بگه انجام بده که کی اهمیت میده به خدا راه خدا verse 7 then the eyes of both them were opened and they realized they were naked and so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves بعد میگه در آیه 7 که میگه چشمای اون دو نفر آدم و هوا باز شد و اونها متوجه شدن که برهنه هستن بنابراین از در واقع برکای انجی به هم دوختش و به خودشون آویزان کردند a lot of times when we choose to ignore god when we choose to rebel against him by the time we find out the consequence it's too late already ما خیلی وقتا میبینیم که وقتی که راه خودمون رو میریم یا بر علیه خدا اسیان میکنیم و بعد راه خودمون رو میریم کارهایی رو انجام میدیم و بعد نتایجش رو میبینیم که بعض وقتا دیگه خیلی دیر شده Adam and Eve found out the hard way. آدم و هوا اون راه سخت رو دیگه گرفتن و پیدا کردند And a lot of times if we are honest we found out the hard way when we do that as well اگر ما هم صادق باشیم خیلی وقتا ما هم این همین راه های سخت رو به خاطر انتخابامون پیدا میکنیم and people throughout history have also found out the hard way و مردم در طول تاریخ این راه های سخت رو جلوی پای خودشون گذاشتند Our selfishness, our rebellions against God have, has landed us in wars and pestilences. این خودخواهی های ما و اوسیان های ما در مقابل خداوند این راه های سخت و زندگی های سخت و مریضی ها و بدبختی ها و مصیبت ها رو برای ما به ارز گذاشته. God saw what was coming. خدا دید اون چی که بعد اتفاق بیفته. And his heart pain for you and me for the sin that we have fallen into. But God, be خدا به درد اومد به خاطر اون در واقع افتادن ما در اون گناهایی که انجام دادیم. And at that very moment, he did something. و در همون لحظه خدا کاری رو انجام داد. Immediately after the fall of mankind, he did this in verse 21. بلا فاصله بعد از افتادن انسان در همون لحظه در آیه 21 میگه خدا کاری را انجام داد. He made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. و میبینیم که میگه خداوند یک جامعه های از پوست برای آدم و زن او ساخت که اون برای اونها لباس بشه اونها رو بپوشونه. Now you have to know that at this point in Genesis, for God to give Adam and Eve a leather jacket, a fur coat, he couldn't just, just uh, go into a denier or Costco to get them one. We know that in the Bible, God gives a coat of fur to Adam and Eve that they didn't need to go to a denier or Costco to get them one. We know that in the Bible, God gives a coat of fur to Adam and Eve that they didn't need to go He had to kill one of the animals that his hands have created. بس خدا به ناچار باید یکی از اون حیواناتی رو که داشت قربانی میکرد که بتونه این پوست ها رو به صورت لباس برای این آدم ها درست کنه. So that he could cover an Adam and Eve uh, with the skin to cover their sin and the shame. آدم و هوا رو از گناهی که و شرمی که اونا ایجاد کرده بودن بپوشونه. You know what? This, this is the very first hint of Christmas in the entire Bible. میدونید 
این اینجا اولین اشاره به کریسمس هست در, در کل کتاب مقدس اینجا اولین جا هست If anyone should ask us so where do you find the first hint of Christmas we would be tempted to go to the gospel books ممکن به یکی از ما بپرسه اولین اشاره‌ای که خدا کرده در این کتاب مقدس شاید این باشه که ما بریم تو همون کتاب‌های انجیل Matthew, uh, Mark, Luke and John, right? نه مثل انجیل متا مثل انجیل مرقس یا لوقا یا یوحنا But no, 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 no. It goes way before that. اما نه 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 اینطوری نیست این خیلی خیلی بیشتر عقب میره Ever since the fall of mankind, God has it in his mind to someday sacrifice someone who would cover our sin and our shame. و خداوند میدونست که درست در افتادن انسان باید در اونجا قربانی انجام بشه و این در فکر و برنامه خداوند بود. We don't know what that poor animal was that he killed here in Genesis chapter 3. ما نمیدونیم اون حیوان بدبختی که اینجا هلاک شد کدوم بود چه نوع حیوانی بود در فصل 3 پیدایش. But from the witness of the Old Testament we do know that part of the sacrificial system to atone for people's sin is the slaying of a lamb. اما در همون کتاب مقدس ما میبینیم که در واقع در همون ابتدا برای اینکه در واقع برای جبران گناه انسان از همون ابتدا خون ریختن خون حیوانات مرسوم شد We know from the witness of the New Testament that Jesus Christ became that lamb و همطور کتاب مقدس میگه که در عهد جدید که عیسی مسیح اون بره زب شده برای تمامی گناهان بشر شد. He was slain once and for all to cover for our sin, to cover for our shame. خداوند عیسی مسیح برای یک بار و برای همیشه برای تمامی گناهان ما و شرم‌های ما قربانی شد. Through his death, through his resurrection, he has set us free from the darkness and chaos that we've made for ourselves. تو به وسیله مرگ و رساخیزش ما رو از همه این بدبختی ها و فضاحتی که در دنیا ایجاد کردیم آزاد بشیم. So what does that lamb look like? اما این بره چجوریه؟ به چه شکلی است؟ 700 years before Jesus Christ was born. هفتصد سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاد The prophet Isaiah said پیامبری به نام اشعیا گفت Therefore the Lord himself will give you a sign The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel که خداوند که پس خداوند خودش به ما نشانه ای خواهد داد که باکره ای فرزندی خواهد داشت که و او پسری خواهد زایید و او را ایمانوئل خواهند نامید. The Messiah would be born of a virgin and Jesus was born of a virgin. و قرار شد که مسیح از یک باکره به دنیا بیاد و عیسی مسیح نیز از یک باکره به دنیا آمد. And in Isaiah chapter 9 the, the prophet said For, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. بچه ای به دنیا آمد به ما پسری اهدا شد که فرمان روایی و دوش های او خواهد بود و او اون مشاور شگف انگیز خدای قادر مطلق پدر ابدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد و در فرمان روایی او و صلح و سلامتی او انتهایی نخواهد بود و او 
بر تخت داود پادشاهی و سلطنت خواهد نمود و بر فرمان و ملکوت او ادامه پیدا خواهد کرد تا انصاف و ادالت را برای همیشه به انجام رساند people of the prophet's time they were sick and tired of the corrupt leaders that they had مردم در اون زمانی که این در واقع نبوت شده بود خسته و درمونده شده بودند از اون فسادهای رهبرانی که داشتند they were looking forward to a leader with justice with righteousness اینا دنبال رهبری میگشتند که عدالت و انصاف داشته باشه in Isaiah chapter 11 the prophet went on to say و در اشعیا باب 11 آیات 3 تا 5 ادامه میده this messiah he will not judge by what he sees with his eyes or decide by what he hears from his ears but with righteousness he will judge the needy with justice he will give decisions for the poor of the earth he will strike the earth and with the rod of his mouth with the breath of his lips he will slay the wicked righteousness will be his belt and faithfulness the sash around his waist va shadi va salamati khuda خداوند در, در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویتش چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق شنیدن گوشهای خیش داوری و تنبیه نخواهد نمود بلکه مسکینان را به ادالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به اسای دهان خیش زده شریران را به نفحه لپان لپهای خود حلای خواهد نمود و کبربند کمرش ادالت خواهد بود و کبربند میانش امانت و وفاداری They were sick and tired of religious leaders who look great on the outside and yet inside of them they were just as corrupt as the world leaders مردم در اون زمان خسته و درمونده شدن از رهبران مذهبی که ظاهر بسیار آراسته ای داشتن اما در درون پر از نفرت و کینه و بدی بودن مثل بقیه رهبران جهانی و دنیایی they were looking for a leader who would not only look for the outwards but truly focus on the inwards on their hearts and souls and minds اونا به راستی دنبال رهبرانی میگشتن که در وجودشون دنبال در اونها نه فقط بیرون خودشون نشون بدن خوب و ظاهر خوبی داشت باشن بلکه میخواستن دنبال رهبر باشه که در درونگرا باشه و درون اونها پاک و درست و پر از انصاف و عدالت باشه and in Isaiah 55 the prophet went on to say seek the lord while he may be found call on him while he's near let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts let him turn to the lord and he will have mercy on them and to our god for he will freely pardon در اشعیا باب 55 آیات 6 و 7 میخونیم که خداوند را مادامی که یافت میشود به طلبی و مادامی که نزدیک است او را بخوانید شریح راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت عظیم خواهد کرد. The prophet called on his people to seek this Messiah to know him so that they will be able to find the freedom, the light and the hope that can only be found in this Messiah. و می‌بینیم که اینجا پیامبر چطوری از مردم التماس می‌کنه و درخواست می‌کنه دنبال اون مسیحی باشید. که میاد و میخواد و او هست که فقط میتونه شماها رو از اون در واقع راه و روش و اون رهبران قلابی و فاسدی که بودن نجات بده و اون آزادی رو که ما لازم داریم از اسارت هایی که داشتیم به ما اهدا کنه He's the ultimate answer, the ultimate solution to the darkness and chaos that we have created for ourselves و فقط او مسیح اون پاسخ نهایی به تمامی بدبختی ها و تاریکی ها و گرفتاری های ما خواهد بود Other prophets also wrote about this Messiah. و میبینیم که این ادامه بدا میکنه و صحبت میکنه این پیامبر و در مورد مسیح 
but between the time of the last writing prophet and the coming of Jesus Christ, there were 400 years of silence. و می‌بینیم از آخرین نوشته آخرین پیامبر تا آمدن و به دنیا آمدن عیسی مسیح 400 سال هیچ خبری نبود و فقط سکوت. 400 years of silence, a deafening silence between God and His rebellious people. 400 سال سکوت بین خدا و مردم اسیانگر. It's like you're fighting with your wife, you're fighting with your husband, you're fighting with your kids, and you couldn't even see each other eye to eye, and you stop talking to each other. مثل اینکه شما با شوهرتون زنتون بچه ها دعوا میکنید و حتی نمیتونید دیگه چش به چش به چش هم دیگر رو نگاه کنید. 400 years. 400 سال. I'm not talking to God. من با خدا صحبت نمی کنم. So much hostility. چقدر دشمنی Someone's got to break that silence. یکی بعد این سکوت رو بشکنه. You know who did? و میدونی چه کسی این کار کرد؟ God did. خدا این کار رو انجام داد. He took the initiative to break that silence, to break the hostility. خدا بود که این کار رو انجام داد و این دشمنی رو از بین برد. How did he do that? چطور خدا این کار کرد؟ Hebrews 1:1 to 3 tells us. و ما این رو در ابرانیان باب یک آیه یک تا سه میخونی. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets. At many times and in various ways, but in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. در ابرانیان بابی یک آیت یک تاسه می خونیم که خدا که در زمانهای پیشین به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد و به وسیله او آلمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون پاکی و تهارت گناهان را به اتمام رسانی به دست راست کبریا در علا الیین بنشست That's how he broke that silence That's how he shattered that hostility between man and God و اینجا ببینیم که پسر چطور اون سکوت رو شکست و اون دشمنی که بین خدا و بشریت بود از بین برده شد He gave us the most precious gift that he could give anyone و پسر بالاترین و بهترین هدیه رو که میتونست یک بشر دریافت کنه به ما اهدا کرد He gave us his only son. و خدا در واقع تنها فرزند That's... خودش پسر خودش رو به ما اهدا کرد That's his gift to us. این هدیه است برای ما to break that silence. که اون سکوت رو بشکنه to shatter that hostility. که اون دشمنی رو برداره to make peace with us تا با ما صلح کنه so that we can be rescued from the darkness and chaos that we are in که از اون تاریکی و بدبختی که توش هستیم نجات پیدا کنیم his gift is the light هدیه او نور اوست when light comes Darkness has to flee. There's never a contest, never a struggle. وقتی که نور میاد، تاریکی باید بره و دیگه نه بدبختیه، نه مشکلی دیگه خواهد بود. Light wins every single time. و در واقع نور هر وقت که میتابه. When Christ came, He shattered the darkness. وقتی یک عیسی مسیح اومد، اون تاریکی رو از بین برد. And he, and he gives us hope that even the worst of darkness will go away. For he will come back again. And so even though we still live in a time with 
a lot of darkness a lot of confusion و با اینکه الان ما با در خیلی از تاریکی ها و سرگیجی ها زندگی می کنیم we know that light ما اون نور رو می شناسیم we know that hope ما اون امید را می شناسیم so we can hold on even in the midst of darkness and chaos پس میتونیم در همین میان همین تاریکی ها و بدبختی هایی که داریم و شورش ها و بیچاری که به اون نور بچسبیم the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it و پس نور در تاریکی می درشد و تاریکی بر اون نور غلبه ننموده است God is light and in him is no darkness at all خدا نور است و در او هیچ تاریکی نیست as a new year comes to us همطور که سال جدید داره برای ما میاد let's remember that there is no disaster so disastrous as the disaster of sin این یادم میاد نره که ایزان هیچ مصیبتی مصیب بار وارتر از مصیبت گناه نیست That's what we saw in Genesis chapter 3. همون چیزی بود که ما در پیدایش باب 3 دیدیم. But that's not the end of the story. اما اونجا اون پایان داستان نیست. God had a plan to come to our rescue. اما خدا نقشه داشت که بیاد و ما رو نجات بده. And so we have to remember there is no rescue more wonderful than the rescue of grace. و هیچ این یادون باشه و هیچ نجاتی والاتر و عالیتر از نجات فیض نیست and that's what we see in Jesus Christ و اون چیزی است که ما در عیسی مسیح مشاهده that's, میکنیم that's what we see in Hebrews chapter 1 اون چیزی است که در عبرانیان باب یک میبینیم 2020 has been quite a year سال 2020 سال خیلی سختی بود. And so we've been pinning all of our hopes on a magic number 2021. و حالا شاید تمام امیدمون رو روی یک نام خیلی اجاب آوری مثل 2021 بذاریم. We've been pinning our hopes on this magic jab, this magic vaccine that's going to deal with all the problems. شاید همه امیدمون گشتیم روی اون واکسنی که قراره که بیاد و ما داشته باشیم و همه مشکلات ما حل بشه But let's do a reality check. اما بزنی واقعا یک واقعیت رو اینجا با هم نگاه کنیم Throughout history these, these plagues and pestilences they last years اما در طول تاریخ این مریضی ها و واگیردار برای سالیان سال طول کشیده The plague of Justinian It lasted about eight years. و اون آخرین مریضی مریضی های واگیردی حدود هشت سال بر روی زمین بود. And then the Spanish flu. و حتی می بینیم که اون It also lasted فلو, for years. فلو اسپانیایی که بود برای چندین سال طول کشید. In Europe, there was what they called the Black Death. در اروپا اون چی که بهش میگن مرگ تاریک It re-emerged at different points in European history. می‌بینیم که چه جوری در تاریخ اروپا خودش جا پیدا کرد. And it ended up killing about one third of the European population. و می‌بینیم که چطوری یک سوم جمعیت اروپا رو نابود نمود. Plagues and pestilences are one thing. مریضی‌های واگیری و اینها یه چیز هستند. Wars and battles. bloodshed and violence is another اون جنگ ها و خون ریزی ها و بعد خشونت ها چیزی دیگر i'm talking to a community of immigrants من دارم با جمعیتی از مهاجرها صحبت می کنم i'm also an immigrant من خودم هم یک مهاجر هستم there's a reason why we here in canada برای همین ما الان در کانادا هستیم Because we are running away from the violence and bloodshed from the place of our births. برای اینکه ما از جایی که داشت خشونت و خونریزی بود فرار کردیم. You all know more about the Middle East and the Persian world 
the kind of um, the kind of things that you were dealing with there. شما بهتر از هر کسی در مورد کشورتون ایران و اون خاورمیانه و چیزهایی که در اونجا میگذره میدونید. I came from Asia and now I'm feeling the pain with all that's happening in Hong Kong. و من از آسیا میام و و دارم سر کله میذارم با همه اون دردی که الان در هنگ کنگ مردم باش درگیر هستن. My mom was born and brought up in Vietnam. من مادرم در ویتنام به دنیا اومد. At the age of 19 she had to flee the country. و در اس اس سال 19 سالگی باید که اون دانمارک رو فرار از دانمارک فرار کرد. Because the Japanese were coming. از از ویتنام فرار کرد معذرت میخوام برای اینکه ژاپنی ها به اونجا حمله کرده بودند. That's why she found herself in Hong Kong. برای همین بود که خودش رو در هنگ کنگ پیدا کرد. In Cambodia there was a civil war. و در کامبوج جنگ های داخلی بود. That was only back in the 70s and 80s. همین سال های بدین بگیم 1970 و 80. Two million people out of a seven million population were killed. Two million as half million Adam Darunja John supported. I happen to be one of the luckier ones. Man Yeki as Mukosh Bartosh Buddha. I've seen perhaps one or two generations that were living in exceptionally peaceful and prosperous times. Man Yashad as Mukhi Dota Nasi as Samke Yeki as Behtarin. به صلا زمان های صلح و صفا رو اینجا در واقع تجربه کردم But that's the exception rather than the norm. ولی این فقط میتونه یه استثناء باشه از اون چیزی که واقعا هستش وجود داره. And when I make friends with people outside of my own community, my heart broke because of what I heard from them. و وقتی که شنیدم از کسانی که خارج از جامعه کشوری من هستن واقعا قلبم شکست از چیزایی که شنیدم از اونها یو ان آی اول اف اس هیر وی ار وی ار ویتنسز اف دی دارکنس اند کیاس دت وی هاف مید فور اورسلوز ما الا خودمون شاهد اون تاریکی و بدبختی که درست کردیم خودمون شاهدش هستیم دتس وای وی لفت اور هوم کانتری و برای همین کشور وطنمون رو ترک کردیم Romans 8:22 says. Romian bab 8 ayeh 22 inu mige. The whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Tamami khilqat dar ba ham dar in dard ek tawallud dobare ta alan dar hal nale hast. Things are stark and ugly as they are because of our sin. تمام چیزها ایزان خیلی زشت شده به خاطر گناهان ما که انجام دادیم. We have done that to ourselves. ما این چیزی بوده که به خودمون انجام دادیم. But God has come to our rescue. ولی خدا اومده که ما رو نجات بده. By sending us his son Jesus Christ. با فرستادن پسرش عیسی مسیح. So that we can have light in the darkness. تا ما بتونیم نوری رو در تاریکی داشته باشیم. And we can walk on even in the middle of all the chaos and messiness of this world. تا حتی بتونیم تو همین دنیای تاریک و به هم ریخته برویم و take, ادامه دهیم. Let's take a look at these pictures again. مثلا یه بار دیگه در آخر این تصویرها رو با هم نگاه کنیم. This is the world that we get to face. این دنیایی است که باید باش مواجه بشیم. But we are not afraid. ولی ما نمی ترسیم. Because we know our Lord Jesus Christ. برای که ما خداوند اون ایسای مسیح رو می شنسیم. He has come to shatter the light. اون اومده که تاریکی رو از بین ببره. And he will lead us on. و او ما رو رهبری خواهد نموند. So instead of pinning our hopes on this magic number 2021. و به جایی که تمام امیدمون رو روی یک کلمه یک یا اعداد جادویی 2021 بذاریم instead of pinning our hopes on this magic jab called the vaccine ما به جای اینکه تمام امیدمون رو روی این واکسن بگذاریم let's put our hopes on our lord jesus christ بذارید 
ایما امیدم رو بر روی خداوند اون عیسی مسیح بنهیم even if the plague should go on hatta agar in marizi va gidaram bere kenar even as the world goes into more and more division more and more hostility hatta agar qarare ke duniyat bish bishtar dushmani va judai bashe jesus christ will give us hope isa masi has ke be ma omid midahad he will give us light u be ma nur midahad and in him we will be we are all safe safe in our eternal destiny no one and nothing can take away that light that hope from us even in the darkest of times we can still move on حتی در تاریک ترین زمان ها میتونیم ادامه بدیم That's what we find in Jesus Christ این چیزی است که ما در عیسی مسیح میتونیم پیدا کنیم It's not a false hope that things will get better soon این یک امید دروغی نیست که ما به زودی میتونیم نجات پیدا کنیم But it's the assurance that even if things should get worse we still have that hope to go on اینه که حتی اگر تاریکی و ناامیدی ها زیاد بشه ما میتونیم با این نور ادامه بدیم We still have that light leading us and guiding us ما هنوز این نور رو داریم که ما رو هدایت میکنه So let's not pin our hopes on this number پس نیام امیدیم رو روی این اعداد بگذاریم Instead we put our hopes on the one who makes all things new بذاریم امید رو بر او که همه چیز را نو می سازد We are people of the light ما مردم نور هستیم We know the light ما نور را می شنسیم Living in the dark world that we live in با اینکه ما در این دنیای تاریک زندگی می کنیم We are called to be a reflection of that light ما خونده شدیم که یک انکاسی از این نور باشیم and give the people around us the hope that we that we have found in Jesus Christ. و به مردمی که دور اون هستیم اون امیدی رو که از عیسی مسیح دریافت کردیم به اونها نیز اهدا کنیم. 1 Peter 2:9 says. اول پتروس باب 2 آیه 9 اینو میگه. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. در اول پتروس باب دعای نه می خونیم که اما شما اون نسل برگزیده اون کاهنان سلطنتی خداوند اون ملت مقدس اون مردمی هستید که متعلق به خدا هستید که اون در واقع اعلان میکنید او را که بهترین هست اونی که شما رو خونده از تاریکی و در واقع با نور بسیار عجیب خودش We are children of light we are followers of Christ ما فرزندان نور هستیم و پیروان مسیح How do we live out that light in the dark world that we live in? چطوری میتونیم این نور رو در این دنیای تاریکی که زندگی میکنیم نشون بدیم؟ How do we live, live out Christ in a world that doesn't know Christ? چطوری عیسی مسیح رو در دنیایی که نمیشناسه به این دنیا نشون بدیم؟ Let's watch a video clip as we wrap up the sermon. این چیزی است که میتونیم با ویدیویی در آخر که این موعظه رو تموم میکنیم توش نشون میدیم انجوی لذت ببریم ازش
So let us live out that light. پس باشه که اون نور رو برافرازی. Let us live out Christ. باشه که ایس مسیح رو برافرازی. In the dark and broken world that we find ourselves in. در این دنیای تاریخ و نابود شده ای که خودمون رو میبینیم. May his name be praised. باشه که نام او and may his people یابند. be blessed. و مردم برکت یابند. And become a blessing to many. و برکت باعث برکت دیگران شوند. Praise be to God. جلال بر خداوند باد. I'll turn the time back over to the leaders of the church. Uh-huh. حالا برمیگردیم و این برنامه رو دست رهبران کلیسا می سپاریم.